sensibiliser, plaider, agir, ces trois valeurs fondatrices de France Liberté sont au cœur des projets de terrain que la Fondation soutient et accompagne depuis de nombreuses années. Depuis 2017, ce sont quatre combats qui ont ainsi été aidés, en Équateur, en Uruguay, en Afrique subsaharienne et aux états unis Quatre projets qui œuvrent pour le droit à l'eau et contre les activités extractives. Bonjour Justine Richer. Bonjour. Chargée du programme Eau Bien Commun à la Fondation France Liberté, alors nous avons évoqué avec vous la semaine dernière les projets que vous avez suivis aux états unis et en Uruguay. Direction cette semaine l'Équateur où vous avez soutenu les communautés locales qui se sont mobilisées pour dénoncer les pollutions dues aux activités pétrolières. Et quel est l'état des lieux Oui, les impacts de l'extractivisme sur l'environnement sont toujours très lourds. C'est vraiment des conséquences en termes de, de pollution des écosystèmes, de pollution de l'eau et c'est le cas en Équateur. Nos ONG, Action Ecolorica, travaillent au renforcement des capacités des communautés pour essayer de lutter contre, contre ça. Action Ecolorica a, a créé une organisation locale qui se réunit régulièrement et interpelle les autorités. Ça fait 30 ans que l'ONG travaille sur ces problématiques liées à la pollution causée par l'exploitation du pétrole en Équateur. Une assemblée sociale permanente des communautés affectées a été créée. Et euh, Action Ecolorica travaille régulièrement en co-construction avec les populations locales euh, pour les renforcer. Donc 25 communautés euh, ont été euh, structurées pour pouvoir parler d'une seule voix et pouvoir réclamer leurs droits humains à l'eau euh, face à, à, ces, à ces pollutions massives euh, de l'eau en Équateur à cause de l'extraction du pétrole. Donc les citoyens prennent part au débat sont écoutés par les entreprises et les autorités locales grâce à cette, cette structuration permise par Action Ecolorica. Alors, ils sont écoutés par les entreprises et les autorités. Concrètement, quels sont les effets sur ces activités Il y a un vrai euh, enjeu de, de transmission et de diffusion des informations, notamment sur la qualité euh, de l'eau euh, en Équateur. Donc, ces, ces paroles de communauté sont entendues puisque... Justement, en essayant de s'allier et, et former une communauté plus massive, euh, évidemment, l'écho de leurs paroles est plus fort et est nécessairement entendu par les entreprises et les autorités. Après, la prise en compte euh, diffère euh, des cas, mais il est certain euh, que cette capitalisation euh, euh, des expériences euh, et ce renforcement communautaire permet d'avoir un poids plus fort. Alors pour se faire entendre, pour dénoncer, pour revendiquer, les populations ont besoin aussi d'être informées. C'est le cas en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'aider à la mobilisation en amplifiant l'information des populations sur les dégâts des activités extractives. Et quel effet sur les revendications des populations et sur l'écoute qu'elles peuvent avoir Oui, France Liberté a soutenu euh, la Gaia Foundation, qui est une, une ONG britannique, qui renforce les capacités de la société civile, et notamment en Afrique subsaharienne dans les communautés où le droit à l'eau est affecté, encore une fois, par les activités extractives. Donc le but est de relier les organisations entre elles et les connecter pour les intégrer aux mouvements euh, internationaux et puis euh, créer un renforcement de leurs capacités. Donc pour ce faire, euh, des dialogues communautaires ont été organisés sur les zones affectées et euh, Gaia Foundation a également produit euh, du matériel d'information en plusieurs langues, plusieurs supports, des rapports, des affiches, des vidéos, dans le but de sensibiliser les acteurs locaux. Donc le tout euh, a été réuni pour créer un kit de mobilisation qui permet d'éclairer sur les impacts de l'industrie extractive sur les ressources en eau et puis s'informer. Donc ce kit de mobilisation et d'information est essentiel pour les populations locales puisque la première étape pour pouvoir se mobiliser est d'être informé des menaces que représentent ces activités pour construire une mobilisation locale. Et aujourd'hui, les populations se prennent entre guillemets plus en main pour aller revendiquer Oui, donc ce kit de mobilisation a été largement diffusé en Afrique subsaharienne, mais également dans d'autres pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe. Et ça permet vraiment d'informer un maximum les populations, euh, de créer une mise en lien, une mise en réseau qui, euh, encore une fois, permet finalement euh, un renforcement euh, de la mobilisation pour avoir un poids plus fort. C'est un petit peu le même principe euh, que euh, sur d'autres projets soutenus euh, par France Liberté, puisqu'on croit sincèrement euh, en cet essai de, de masse et de mise en réseau qui permet finalement d'avoir une voix plus forte euh, et d'être entendue par euh, à la fois les autorités et les entreprises extractives. 
Alors ces actions locales ont maintenant leur propre vie, le financement que vous leur apportez se termine, vous allez malgré tout continuer à avoir un œil dessus, à, à rester en appui Oui absolument, donc il s'agit euh, de projets de très long terme que euh, ce sont des projets orientés vers des activités de sensibilisation, d'information, de renforcement de capacité, de plaidoyer. Donc on est vraiment sur, euh, sur du long terme et malheureusement ce type de projet, euh, la plupart du temps, souffre d'un manque de visibilité, voire d'intérêt euh, de la part euh, de bailleurs de fonds. Donc il s'agissait vraiment pour France Liberté de, de donner l'opportunité à des associations porteuses euh, de ce type de projet euh, euh, très valorisable finalement, euh, de concrétiser leur action. Donc bien sûr, on va continuer euh, à suivre ces quatre structures et puis à tenter de leur donner un maximum d'écho euh, via de la communication notamment et de la mise en réseau pour essayer euh, d'aller vers leur duplication peut-être euh, sur du plus long terme. Et dès 2019, vous vous tournez vers d'autres projets, d'autres communautés locales. Nous en reparlerons ici même prochainement. Tous ces projets de terrain sont à retrouver sur france-liberté.com. Merci Justine Richer. Merci. Monde solidaire à retrouver sur ecolodio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Oui.